শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বেতন না দিয়ে কারখানায় তালা মিরপুরের রাস্তায় শ্রমিকরা সিরাজগঞ্জে ইউপি সদস্য সহ দুইজনের বাড়ি থেকে দুই হাজার কেজি চাল জব্দ করোনায় প্রবাসীর মৃত্যু স্ত্রীর পর শিশু কন্যা ও ভাই আক্রান্ত আইইডিসিআরের আটজন করোনা আক্রান্ত কোয়ারেন্টিনে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলেও তা অপেক্ষা করে বেতনের দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নেমেছেন রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরের একটি গার্মেন্টের শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার দুপুরে রূপনগরের মনির ফ্যাশন গার্মেন্টের শতাধিক শ্রমিক প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান তিন দফা সময় নিয়েও মার্চের বেতন পরিশোধ করেনি কর্তৃপক্ষ সেজন্য আন্দোলনে নেমেছেন শ্রমিকরা বেতন পরিষদের জন্য তৃতীয় দফায় বৃহস্পতিবার সময় নেওয়া হলেও কারখানার ফটকে তালা দিয়েছে মালিক পক্ষ শতাধিক গার্মেন্ট শ্রমিক সমবেত হয়ে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সরকারের নির্দেশনায় জনচলাচলে সামাজিক দ্রুত বজায় রাখার কথা বলা হলেও এ আন্দোলনে তার বালাই পর্যন্ত নেই সারিবদ্ধ হয়ে রূপনগর মোড়ের রাস্তা অবরোধ করে রেখেছেন শ্রমিকরা আন্দোলনকারীরা জানান করোনা ভাইরাসের কারণে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে গত পঁচিশ মার্চ কারখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয় বেতন পরিশোধ না করে এরপর মালিক মোহাম্মদ মনির হোসেন মার্চের বেতন পরিশোধে তিন দফায় সময় নিলেও এখন পর্যন্ত তা করেননি করোনা সংকটময় পরিস্থিতিতে না খেয়ে দিন পার করতে হচ্ছে স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে ঘরে খাবার না থাকায় শ্রমিকরা বেতন না পেয়ে রাস্তায় নেমেছেন বেতন না দেয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন গার্মেন্টের সুপারভাইজার মোহাম্মদ রাজু জাগো নিউজকে বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে অফিস বন্ধ করে দিয়ে কয়েক দফায় ছুটি বাড়ানো হলেও আমাদের মার্চের বেতন পরিশোধ করা হয়নি আজ বৃহস্পতিবার তৃতীয় দফায় সময় নিলেও সকালে এসে দেখি গার্মেন্টের ফটকে তালা এরপর আমরা মালিক মনিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আজ বেতন দেয়া হবে বলে তিনি জানান রাজু বলেন বেতন না পাওয়ায় আমরা না খেয়ে দিন পার করছি পেটের ক্ষুধাই ঘরে থাকতে না পেরে করোনা ভাইরাসের ভয় না করে আন্দোলন শুরু করেছি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিএমপির মিরপুর বিভাগের পল্লবী জনের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন বেতন না পেয়ে গার্মেন্ট শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেছেন আমরা মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার সুরাহা করার চেষ্টা করছি সিরাজগঞ্জের চোহালি উপজেলায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির প্রায় দুই হাজার কেজি চাল জব্দ করা হয়েছে এই সময় চাল ব্যবসায়ী আবু বক্করকে আটক করা হয় এ ঘটনার পর থেকে খাসকাউলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রফিকুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন বুধবার রাত সাড়ে নটার দিকে জোতপাড়া বাজার ও ইউপি সদস্যর বাড়িতে পৃথক অভিযান চালিয়ে ওই চাল উদ্ধার করা হয় ইউপি সদস্য রফিকুল খাস কাউলিয়া দক্ষিণপাড়া এলাকার নকশের আলী শেখের ছেলে চৌহালি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল মালিক জানান বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন খাদ্য বিভাগ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে থানা সদরের জোতপাড়া বাজারে অভিযান চালানো হয় অভিযানে চাল ব্যবসায়ী আবু বক্করের দোকান থেকে এক কেজি সরকারি খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল উদ্ধার করা হয় এই সময় আবু বক্করকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যে খাসকাউলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রফিকুল ইসলামের বাড়ি থেকে আরও পাঁচশো বিশ কেজি সরকারি চাল উদ্ধার করা হয় এ ব্যাপারে চৌহালি থানার ওসি হাসিবুল্লাহ জানান আটক চাল ব্যবসায়ী বক্করকে জেল হাজতে পাঠানো হবে আরেক আসামি ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে এ বিষয়ে চৌহালি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেওয়ান মওদুদ আহমেদ জানান চাল উদ্ধারের ঘটনাটি তদন্তের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল মালিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তদন্ত শেষে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া প্রবাসীর স্ত্রীর পর এবার তার শিশু কন্যা ও ভাই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বাড়ি নাসিরনগর উপজেলার পূর্বভাগ ইউনিয়নে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার দিকে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আক্রান্তদের করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডক্টর সঞ্জিদা আক্তার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নাসিরনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডক্টর অভিজিৎ রায় জানান গত চোদ্দই এপ্রিল করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তির মা বাবা স্ত্রী ও সন্তানের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল ওই দিনই তার স্ত্রীর নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে 
আজ তার শিশু কন্যা ও ভাইয়ের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তার মায়ের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো আসেনি করোনা আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের জন্য জেলা সদরে পাঠানো হয়েছে এর জন্য জেলা সদরে পাঠানো হয়েছে উল্লেখ্য গত সাতই এপ্রিল নাসিরনগর উপজেলার পূর্বভাগ ইউনিয়নের মকবুলপুর গ্রামের এক প্রবাসী একই গ্রামের গোকর্ণ ইউনিয়নে শ্বশুর বাড়িতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ওই প্রবাসী গত আঠারোই মার্চ মালিশিয়া থেকে দেশে ফেরেন এরপর নাসিরনগর উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনায় চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকেন তবে কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালে তার শারীরিক কোনো সমস্যা হয়নি পরবর্তীতেও চারই এপ্রিল তিনি কিছুটা অসুস্থতা বোধ করলে তার শারীরিক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো হয় পরীক্ষায় তার টাইফয়েড ধরা পড়ে তবে করোনা ভাইরাসের কোনো উপসর্গ ছিল না এরপর সাতই এপ্রিল রাতে শ্বশুর বাড়িতে জ্বর কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে পরে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করলে রেজাল্ট পজিটিভ আসে এ ঘটনায় ওই প্রবাসীর নিজ বাড়ি ও তার শ্বশুর বাড়ি লকডাউন করে দেয় উপজেলা প্রশাসন পাশাপাশি পূর্ব ভাগ ও গোকর্ণ ইউনিয়নের মানুষজনের চলাচলের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এর আগে বুধবার জেলার আখাউড়া উপজেলার এক নারী ও এক পুরুষের করোনা ভাইরাস রিপোর্ট পজিটিভ আসে এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা চোদ্দ জনে দাঁড়াল এর মধ্যে মারা গেছেন তিন জন। সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে জেলায় এখন পর্যন্ত একশো আটানব্বই জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এর মধ্যে একশো জনের পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে এছাড়া পনেরোই এপ্রিল সকাল আটটা থেকে ষোলোই এপ্রিল সকাল পর্যন্ত নতুন করে নব্বই জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে একই সময়ে সারপত্র পেয়েছেন ২৪ জন বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন পাঁচশো আশি জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন এগারো জন আইসোলেশনে আছেন নয় জন করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা রাখা সরকারের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের আটজন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে মহাখালী সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে আক্রান্তদের মধ্যে একজন স্টাফ বৃহস্পতিবার টেলিফোনে যুগান্তরকে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন এদিকে আইডিসি আর এর দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তারা হলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ড মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর আলমগীর হোসেন এই দুইজনের মধ্যে ডক্টর ফ্লোরার কোভিড নাইনটিন টেস্ট করা হয়েছে তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে প্রথম পরীক্ষায় করোনায় আক্রান্ত না হলেও তিনি স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন এদিকে করোনায় আক্রান্ত আইইডিসিআর এর আট স্টাফের সবাই কোভিড নাইনটিন টেস্ট কাজে জড়িত ছিলেন তাদের করোনা পজিটিভ আসার পর আইইডিসিআর পরিচালক অধ্যাপক ড মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরার কোভিড নাইনটিন টেস্ট করা হয় তার রিপোর্ট নেগেটিভ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর আলমগীরও স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তারও করোনা টেস্ট করা হয়েছে এ কারণে এই দুইজনকে বেশ কয়েকদিন ধরে আইইডিসিআর এর ব্রিফিংয়ে দেখা যাচ্ছে না আগে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে আসতেন ফ্লোরা ও আলমগীর আট স্টাফের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পর তাদের সংস্পর্শে আসা অন্যদেরকেও হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে এদিকে একদিনে করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে দেশে করোনা ভাইরাসে দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সর্বমোট ষাট জনের মৃত্যু হলো কোভিড নাইনটিন রোগে বৃহস্পতিবার বিকালে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সরাসরি অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এতে ব্রিফ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ড নাসিমা সুলতানা তিনি বলেন গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে দুই হাজার একশো পঁয়ত্রিশটি পরীক্ষা করা হয়েছে দুই হাজার উনিশটি আর রোগী শনাক্ত হয়েছেন তিনশো একচল্লিশ জন সব মিলিয়ে রোগী শনাক্ত এক হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন প্রিয় দর্শক আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আরও এমন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে